ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് തിയറി അതേപോലെ നേൺസ് റിലേഷൻ പിന്നെ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വേണം കാരണം ഈ ബയോ ഇല ബയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേവ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു റിക്വയർ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവയെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജിയിലും ഇ ഇ ജിയിലും എല്ലാം നമ്മൾ ആ രീതിയിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ മെഷർ ചെയ്യാനും വി ഹാവ് ടു റിക്വയർ സം ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷറിങ് അപ്പാരറ്റസും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണ് അത് ആ റെക്കോർഡിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പോയിൻ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് എന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം ഈ ഗ്രാം എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേസമയം ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വേവ് ഫോം ആണ് ആ വേവ് ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ആ വേവ് ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം ആ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂയിലൂടെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ആഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിച്ചായിരുന്നു അന്നേരം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ആഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ വേവ് ഫോം റെക്കോർഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അന്നേരം ഈ ആഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ വേവ് ഫോം നമുക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബോഡിയിലെ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ഏതെല്ലാം അയോൺ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറിൻ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ അതേപോലെ ക്ലോറിൻ അയോൺ ഉണ്ട് A potential difference occurs between two points with a different ion concentration. That is, our ion concentration varies in the corresponding way. What is the generating of a potential difference? Generating. So, that is the action potential propagating. That is, the propagation of action potential through the different body tissues produces a final waveform recorded by the electrodes nammal therum ee
ions in the relative activity aayirikkum so namukku ingane paraya an electric potential e will exist between the solutions on either side of the membrane based on the relative activity of permeable ions in each of these solution idineyana ee relation eyana nammal annu parayunnathu nernst equation ennu parayunnathu naram nernst relation ennu vecha ithrey ullu endakka thammilulla relation aanu electrode potential um adhe pole ionic concentration allengil activity iva thammilulla oru relation aanu relationship aanu nammal nernst relation ennu parayunnathu ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു ടേം നോക്കാം നേൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം വെൻ നോ ഇലക്ട്രിക് കറൻസ് ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അയോൺസ് ഓർ എക്രോസ് അയൺ പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഷുഡ് ബി ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ നേൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡിലും അതേപോലെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് സൊല്യൂ അയോൺ സൊല്യൂഷനിലോ അതേപോലെ എന്താണ് ആ മെമ്പ്രെയിനിൽ കൂടെ ഒന്നും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ റിലേഷനാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ സി വൺ എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ടു എഫ് ടു ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാരഡേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺ ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് അയോൺ ഓൺ ഐതർ സൈഡ് നേരം നേൺസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇ ഇ സി കൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ സി വൺ എഫ് വൺ ബൈ സി ടു എഫ് ടു അപ്പോൾ നേൺസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ അയോണിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും കൂടി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ എസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദ റിലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പെർമിയബിൾ അയോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറി കാണുന്നത് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് ഈ ആർ ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ അറ്റ് ദ അറ്റ് ദിസ് ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ആർ ഡി സി ഡി എന്ന കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ എച്ച് സി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇ എച്ച് സി ഇ എച്ച് സി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം പോളറൈസബിൾ ആൻഡ് നോൺ പോളറൈസബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് രണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം അതെന്താണ് പോളറൈസബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് no charge carrier across the electrode electrolyte interface when current is applied when a current is applied adiyana nammal endannu parayunnathu polarizable electrode nu parayunnu adu nammal represent cheyyunnathu or capacitor inde symbol vechittana non polarizable electrode nu vechu kenjal current passes freely across the electrode electrolyte interface electrolyte ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നോൺ പോളറൈസബിൾ എന്നും ചാർജ് ഒന്നും കറണ്ട് ഒന്നും എന്താ ചാർജ് അതിൻ്റെ കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ കൂടി നോ ചാർജ് ക്രോ
അതാണ് ഇക്വലൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഗിൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആർ എസ് എ ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ബി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോക്കാം ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം ഈ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അയോണിക് കണ്ടൻഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻഷനായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതിന് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിയർ ഓർ വിത്ത് എൻ എസ് എൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിയർ ഓർ വിത്ത് എൻ എ സെൽ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ടൈപ്പിനകത്ത് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടാങ്സ്റ്റൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും അതേസമയം മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് വിത്ത് സൈസ് ഓഫ് വൺ മൈക്രോൺ വൺ മൈക്രോൺ സൈസിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ പിപ്പറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന എന്താണ് ഇ സി ജി ഇ ജി ഇ എം ജി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീഡിൽ അറിയാമോ അത് സൂചി പോലെ അന്നേരം അതെന്ത് ചെയ്യും സ്കിന്നിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നേരം പെനിട്രേറ്റ് ദ സ്കിൻ ടു റെക്കോർഡ് ഇ ഇ ജി ഇ ഇ ജി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിലോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഏതാണ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡെന്നും സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡെന്നും അടുത്തത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോക്കാം മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാളർ സൈസാണ് സെൽ ഡയമെൻഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാളർ സൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് സെൽ ബിഹേവിയർ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അവിടെയൊന്നും സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും പറ്റാതെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് തൊട്ട് ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ സോളിഡ് മെറ്റൽ നീഡിൽസ് ഫോർ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്ത് വിത്ത് ഓർ ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് നീഡിൽ എ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പെപ്പറ്റ് പിപ്പറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഉണ്ട് അന്നേരം എ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഹാവിങ് ലൂമൻ ഫീൽഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ
എ സ്ട്രോങ് മെറ്റൽ അതിൻ്റെ നീഡിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലാറ്റിനം മെറിഡിയം അലോയി ടങ്സ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ കർബൈഡ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ടിപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് എച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡായിട്ടും ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എച്ച് പ്രോസസ്സും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നീഡിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ലാർജ് സപ്പോർട്ടിങ് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലാർജ് മെറ്റാലിക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ മെറ്റാലിക് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ രീതിയിലാണ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോക്കാം മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ഗ്യാ ഗ്ലാസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഗ്ലാസ് ക്യാപ്പിലറീസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലറിയുടെ ട്യൂബിങ്ങിൻ്റെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും സോഫ്റ്റനിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പിപ്പറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോമിൽ ഒരു ലെഡ് വയർ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അതിനെ സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിപ്പറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതിനെ സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ്റെ സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് മെയിനായിട്ട് നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് ഇമേഴ്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് സെക്ഷൻ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇമേഴ്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇമേഴ്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാമല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് സലൈൻ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഇമേഴ്സൺ ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചാണ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫോം ചെയ്തത് അതേപോലെ വേറൊരു ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് സക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് അതാണ് ഒരു സക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ സക്ഷൻ ടൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ അഡിസീവ്സോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രീകോർഡിയൽ ലീഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ലീഡിലാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് അതാണ് സ്കിന്നുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസാണ് സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഒരു ലീഡ് വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു ബേസിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ബേസിൽ ഒരു റബ്ബർ സക്ഷൻ ബൾബ് പോലെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു റബ്ബർ ബൾബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ടി സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ജെല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൾബ് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വാളിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബൾബ് റിലീസ് ചെയ്യും
ഇതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സോക്ക്ഡ് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മേ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ടക്റ്റീവ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് സ്ലിപ്പേജും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ജെൽ ദെൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്കിൻ സർഫസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ സൈഡ് അഡിസീവ് ടേപ്പറിംഗ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളിത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ജെല്ല് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അഡിസീവ് ടേപ്പറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ സൈഡഡ് അഡിസീവ് ടേപ്പറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കിൻ സർഫസുമായിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക് മെറ്റൽ ആവാം മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആവാം അത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ ആയിരിക്കാം ഡിസ്ക് മെയ്ഡ് ഡിസ്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ സച്ച് ആ സിൽവർ കോട്ടഡ് വിച്ച് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പേജൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ജെല്ലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് അഡിസീവ് ടേപ്പറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്കിൻ സർഫസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും അത് മെറ്റൽ സിൽവർ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് യൂണിപോളർ ഇലക്ട്രോഡും ബൈപോളർ ഇലക്ട്രോഡും യൂണിപോളർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് സിംഗിൾ വയർ ഇൻസൈഡ് ദ നീഡിൽ നീഡിലിനകത്ത് ഒരു വയറാണെങ്കിൽ യൂണിപോളർ ടു വയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് എ നീഡിൽ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈപോളർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി ടിഷ്യൂസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ് കൊയാക്സിയൽ നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ബൈപോളർ കൊയാക്സിയൽ നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഫൈൻ അതേപോലെ കോയിൽഡ് ഫൈൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് ഈ നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഒന്നാണ് കൊയാക്സിയൽ നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ് കൊയാക്സിയൽ നീണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് എ ഷീൽഡഡ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മാൾ ഗേജ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിൽ that has been modified by running an insulated fine wire down to the center of its lumen and filling the remainder of the lumen with an insulating material such as resin appo edanna arayunnathu oru percutaneous electrode aanu percutaneous shielded electrode aanu percutaneous electrode nu cheyyanad endana skin ne just below aayittu വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് നമ്മൾ പെർക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്മാൾ ഗേജ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിലുണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഇത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ കട്ടി കനമുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിലാണ് അത് അതിനകത്ത് ഒരു ഫൈൻ വയറുണ്ട് ആ ലൂമൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഫൈൻ വയറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൂമൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള റെസിൻ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നീഡിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ എ ഷീൽഡ് ഓഫ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്നിട്ട് ഇതൊരു കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെയേ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബൈപോളർ കൊയാക്സിയൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലൂമനകത്ത് ഒരു വയറിന് പകരം രണ്ട് വയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ബൈപോളർ കൊയാക്സിയൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഈസ് ഓർ ഓൾ അബൌട്ട് കൊയാക്സിയൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അന്നേരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇലക്ട്
പിന്നെ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കാണാം സി യു